ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമീസ് കിച്ചൺ വേൾഡ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി കറിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് മാങ്ങ തൊലി വിളഞ്ഞിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണ് കാണുമ്പോൾ നല്ല മഞ്ഞ കളറൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നല്ല പുളിയാണ് ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇത് വേറെ മാങ്ങ ഇട്ടതാണ് നല്ല പച്ചയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ ഭയങ്കര പുളിയാണ് ഞാൻ കറിയിലൊക്കെ ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ മുറിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ മുറിച്ചെടുക്കാം ചെറുതാക്കിയിട്ടോ വലുതാക്കിയിട്ടോ ഒക്കെ മുറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മാങ്ങ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാങ്ങ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു കല ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നാല് പച്ചമുളക് ഒന്ന് കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കറിക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇത് വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഈ മാങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അരപ്പ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പൊക്കെ മതിയാവും ഇനി ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഇത് നമുക്ക് കറി തോമിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നാക്കി വെച്ചാണ് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് ചുവന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കണുള്ളൂ അപ്പം ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ഇച്ചിരി ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇത് അരയാൻ ഭാഗത്തിന് കാരണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തൈര് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മാങ്ങ അവിടെ തിളച്ച് വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തൈര് ചേർക്കുകയാണ് തൈരോ മോരോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം അധികം പുളിയുള്ളതാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കണ്ട അപ്പോൾ ഭയങ്കര പുളിയായി പോവും ഇത് പിന്നെ അധികം പുളിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത തൈരായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര അധികം ചേർക്കണത് കറി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കണത് പുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ഒന്നും ചേർക്കരുത് ഉണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പം അതാണ് ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് മാങ്ങ എന്തായെന്ന് നോക്കാം മാങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തൈരൊക്കെ ചേർത്ത് അരപ്പല്ലേ അരച്ച് എടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ അത് തിളക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി ഇന്നിപ്പോൾ പാകത്തിന് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ചൂടായാൽ നമുക്ക് ഓഫാക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം പിന്നെ കറി തൂമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്നാൽ മതി അപ്പം ഇതാ കറി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് തീ ഓഫാക്കിയിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം ആ ചൂടിൽ അവിടെ അങ്ങനെ ഇരുന്നോളും എന്നിട്ട് നമുക്ക് കറി തൂമിക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തൂമിക്കാനായിട്ട് പാൻ ചൂടായാൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി ഉലുവയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചെറുതായി
ഇനിയിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അവസാനം ഇതിൽക്ക് രണ്ട് ഉണക്കമുളകും കറിവേപ്പിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതാ നമുക്ക് താളിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് പച്ച കടുകാണ് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുകളിലേക്ക് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കറി ഓഫാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാവും ഉണ്ടാവുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല പാകത്തിന് കട്ടിയായിട്ട് ഇതേപോലെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു